বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় হচ্ছে জ্বালানি যে দেশ জ্বালানিতে যত বেশি সমৃদ্ধ সে দেশ অর্থনীতি সহ সামগ্রিক বিষয়ে তত বেশি সমৃদ্ধশালী এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি হচ্ছে নবায়নযোগ্য জ্বালানি জীবাশ্ম জ্বালানির সাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা শক্তির মূল পার্থক্য হলো শক্তির উৎসটির নবায়নযোগ্যতা তথা যে উৎসটি ব্যবহার করা হবে সেটি যাতে সহজে নিঃশেষ না হয়ে যায় জীবাশ্ম জ্বালানির বিভিন্ন উৎস যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস কয়লা খনিজ তেল ইত্যাদি ব্যবহারের সাথে সাথেই সহজেই নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে অপরদিকে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস যেমন সৌরশক্তি বায়ু শক্তি জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি ব্যবহারের সাথে সাথে কিন্তু সহজে নিঃশোষিত হয়ে যায় না সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি উন্নয়নে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ শক্তি অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য শক্তির সম্ভাবনা পুরো অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি কাজী সাইদ এবং আমার সাথে রয়েছেন দুজন গুণী মানুষ চলুন পরিচয় করে দিচ্ছি আপনাদের সাথে আমার ডানে প্রথমে রয়েছেন প্রকৌশলী ডি এম মুজিবুর রহমান চেয়ারম্যান সোলার মিনি গ্রেড অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এবং উদ্যোক্তা মনপুরা সোলার মিনি গ্রেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছেন জনাব ডক্টর শামসুল আলম জ্বালানি উপদেষ্টা কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাপ আমরা প্রথম আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই স্যার আমাদের দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে কিন্তু অনেক কথা হয় আমরা রিনিউয়েবল এনার্জি বলি নবায়নযোগ্য জ্বালানি বলি এই নবায়নযোগ্য জ্বালানিটা সাধারণ মানুষ হয়তো সহজে বুঝতে পারেন আপনি যদি একটু আমাদের বলতেন যে এটা আসলে কি নবায়নযোগ্য জ্বালানিটা কি আসলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হচ্ছে প্রাকৃতিক উৎস থেকে যে সমস্ত জ্বালানি আমরা পাই তার মধ্যে যেমন বাতাস থেকে একটা বিদ্যুৎ পাই সূর্যের তাপ থেকে একটা বিদ্যুৎ পাই এবং পানির প্রবাহ থেকে একটা বিদ্যুৎ পাই আরও প্রাকৃতিক উৎস আছে অনেক যেমন আগ্নেয়াগারি আছে বিভিন্ন ধরনের সোর্স থেকেও আমরা বিদ্যুৎ পেতে পারি তো প্রকৃতি কে ব্যবহার করে যে বিদ্যুৎ আমরা ব্যবহার করতে পারি সেই বিদ্যুৎটাই আমরা নবায়নযোগ্য শৈলী নিয়ম বলতে পারি সৃষ্টি করতে পারি সেটা আগ্নেয়াগিরি থেকে হতে পারে আচ্ছা স্যার এর মধ্যে আমরা যেটা যেই জ্বালানিটা এখন বাংলাদেশে বর্তমান সরকারের সময় সবচেয়ে বেশি আমরা দেখছি যে জ্বালানিটা বা সোর্স বা শক্তিকে আমরা ব্যবহার করতে দেখছি সেটা হচ্ছে সোলার প্যানেল এই সোলার প্যানেলটা আসলে কি বিভিন্ন ধরনের যেমন সুপরিবাহী যেমন তামা দস্তা এই এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে আমরা সেল তৈরি করি এবং এই সেল কিভাবে এখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে সেটা হলো সূর্যের আলো এবং তাপ এই আলো এবং তাপ যখন এই ছোটো ছোটো মলিকুলের উপরে কণার উপরে পড়ে তখন এই কণা কণার মধ্যে যে ইলেকট্রন আছে সেই ইলেকট্রনটা ছোটাছুটি করতে চায় এবং ছোটাছুটি করে যত সূর্যের তাপ এবং আলো বেশি হবে তত বেশি ছোটাছুটি করবে এই এটাকে আর একটা অর্থে বলে ফোটন ইলেকট্রিসিটি ফোটন এরা ফুটে যেতে চায় ধাতুর ভিতর থেকে ইলেকট্রনটা ফুটতে চায় তো ফুটার আগেই এখানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা উপশিরার পজিটিভ সার্কিট আছে এই পজিটিভ সার্কিটের সার্কিট এই ইলেকট্রন প্রবাহটাকে ধরে নেয় এইরকম হাজার হাজার ছোট্ট ছোট্ট মলিকুল থেকে যে বিদ্যুৎটা সঞ্চারিত হয় ওখানে এই সঞ্চারিত বিদ্যুৎ ওই পজিটিভ তারের মাধ্যমে আমরা একটা বড় প্যানেলের জাংশন জাংশন বা সংযোগ স্থলে নিয়ে আসি এবং পজিটিভটা নিয়ে আসি নেগেটিভটাও নিয়ে আসি নিয়ে এসে প্রত্যেকটা প্যানেলের সংযোগ স্থল থেকে সিরিজ কানেকশান করে 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 আমরা এখানে সিলিকনটা কেন ব্যবহার করা হয় 
সিলিকনও ওই যে কতগুলো ধাতুর মধ্যে একটা জি যে ধাতুগুলোর মধ্যে বেশি ইলেকট্রন আছে সেই ইলেকট্রন দিয়েই আমাদের সেলটা তৈরি করি তো সেলের মধ্যে ইলেকট্রনের ধাতু থাকবে কপার ধাতু থাকবে দস্তা থাকবে সিলিকন থাকবে এটি স্বাভাবিক আমরা তাহলে আপনার কাছ থেকে মোটামুটি সোলার প্যানেলের একটা কি করে প্রস্তুতি বা কীভাবে তৈরি হয় সেটা একটা ধারণা নিলাম আমরা আবারও স্যার আপনার কাছে আসবো আমরা একটু ডক্টর শামসুল আলম আপনার কাছে আসতে চাই আপনি তো আমাদের যারা বিদ্যুৎ আমরা ব্যবহার করি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ক্যাবের আপনি সম্মানিত জ্বালানি উপদেষ্টা ওনার কাছে আমরা যাব আরও একবার আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই এই বিদ্যুৎটা যে জ্বালা সোলার থেকে হোক বা বিভিন্ন নবেনযোগ্য জ্বালানি এটা কি আদতে আমাদের কাছে আসার মতো অবস্থা কি বাংলাদেশ এখন আছে প্রথমত হচ্ছে যে এই বিদ্যুৎটাকে আমরা আমাদের চাহিদা মতো পর্যাপ্ত বা চাহিদা মতো যতটুকু উৎপন্ন হলে আমাদের চাহিদা মেটে তা উৎপাদন করতে পারি কি না দ্বিতীয়ত প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি পারি তাহলে আমরা ওই বিদ্যুৎ কেনার ক্ষমতা রাখি কি না তো এই দুটো প্রশ্নের জবাবই এখন দৃশ্যমান এটা বলার অপেক্ষাই নেই প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ লাখ সোলার হোম সিস্টেম বিক্রি হয়েছে এবং আপনার সরকার বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামের আওতায় এখন এই সোলার হোম সিস্টেম দিচ্ছে মানুষকে এবং সেগুলো নিয়ে এখন কিছু মিশ্র প্রতিক্রিয়া বিরুত্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে তবে এক সময় ধরেন এক দশক ধরে এই বিদ্যুৎ মানুষের বাড়ি বাড়িতে স্ট্যান্ডার্ড মানে এককভাবে একটা বাড়িতে বিদ্যুৎ দিছে বা বিদ্যুৎ মানুষ পেয়েছে এখন আসেন তারপরে আসছে মিনিগ্রিড মিনিগ্রিড এখন পঁচিশটা চলছে এবং আরও বেশি এক্সপানশন হচ্ছে সুতরাং সেখানে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে মজিব রহমান সাহেব নিজেও একটা মনপুরাতে একজন উদ্যোক্তা সেই ব্যবসা বিদ্যুৎ ব্যবসা ব্যবসা উৎসাহিত করেছেন এবং জনপ্রিয় করেছেন এ ব্যাপারে তার অবদান আছে আমি ওনার মন মনপুরা মিনিগ্রিড দেখতেও গিয়েছিলাম এবং সেখানে মানুষ বিদ্যুৎ পেতে উৎসাহী মিনিগ্রিড থেকে মিনিগ্রিডের এরিয়ার বাইরে যারা সোলার হোম সিস্টেমে বিদ্যুৎ নিচ্ছে তারা ব্যক্তিগত আলোচনায় তাদের সঙ্গে যখন আমি তাদের সাক্ষাৎ স্যার আমার একটা প্রশ্ন আসছে আমি একটু জনাব মুজিবুর রহমান আপনার কাছে একটু আসতে চাই এই বিষয়টা যিনি বলছেন মিনিগ্রিড মিনিগ্রিড এই মিনিগ্রিডটা কি যদি আমাদের একটু বলতেন আসলে গ্রিডটা হলো এর বড় গ্রিড পাওয়ার যেমন বড় কোনো বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন আর সাব স্টেশন তো মিনি মিনি মানে ছোট্ট গ্রিড গ্রিড বিদ্যুৎটা হলো যে হাই ভোল্টেজের এসি বিদ্যুৎ আমাদের যেমন সোলার থেকে সোলার মিনি গ্রিড সোলার থেকে সোলার থেকে যে বিদ্যুৎ পাই এটা ডিসি বিদ্যুৎ এই ডিসি কারেন্ট হ্যাঁ এই ডিসি বিদ্যুৎকে আমরা ইকুইপমেন্টের মাধ্যমে ইনভার্টারের মাধ্যমে এখানে এসি করছি এবং সিঙ্গেল ফেজ বিদ্যুৎটা আমরা রিসিভ করি প্যানেলের মাধ্যমে এই বিদ্যুৎকে আমরা থ্রি ফেজও করতে পারতেছি ইনভার্টার ব্যবহার ইনভার্টার ব্যবহার করে তো ইনভার্টারের মধ্যে আমি দুটো কাজ করতেছি একটা হলো সিঙ্গেল ফেজ থেকে থ্রি ফেজ আর একটা হলো ডিসির থেকে এসি এই ডিসি থেকে এসি যে বিদ্যুৎটা পাই এটা কেন হাই ভোল্টেজ করি আমরা হাই ভোল্টেজ করি যে এক একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র একটা জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ আমার ওখান থেকে পাঁচ কিলো দশ কিলো ডিস্টেন্সে এটা নিয়ে যেতে হবে দূরত্বে তো এই নিলে যে ভোল্টেজটা আমি হাই করলাম ওই ভোল্টেজটা এমন এমন কারণে করলাম যাতে লো ভোল্টেজ আমি গ্রাহক প্রান্তে যখন মানুষের বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য দুশো বিশ ভোল্ট বা দুশো তিরিশ ভোল্ট দেব সেটা যাতে কমতি না হয় ওই ভোল্টেজটা সঠিক রাখার জন্যে আমি ভোল্টেজটাকে হাই করে দেব হাই ট্রান্সমিশান যেমন করে এগারো হাজার তেত্রিশ হাজার ভোল্ট এক লাখ বত্রিশ থেকে এখন চার লক্ষ ভোল্টেজ পর্যন্ত বাংলাদেশে উৎপন্ন হচ্ছে গ্রিডে আমরা এখন এখানে সাধারণত বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সোলার বিদ্যুৎকে এগারো হাজার ভোল পর্যন্ত উন্নয়ন করার উন্নীত করার হ্যাঁ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এটা করা সম্ভব তেত্রিশও করা যায় বড় যেমন ইয়েতে লস বেশি হয়ে যেতে পারে লসটা কমানোর জন্যে এবং অতি দূরত্বে ট্রান্সফার করার জন্য এই হাই ভোল্টেজ সিস্টেম যেমন মেগাওয়াট গ্রিড কিছু চালু হয়েছে সেগুলো এক লক্ষ বত্রিশ হাজার ভোল পর্যন্ত উৎপাদন এবং ডিস্ট্রিবিউশন করা যাচ্ছে যদি এই ধরনের কোনো স্টেশনটা মাঝামাঝি কোনো পজিশনে রাখা হয় তাহলে দুই দিক থেকে পাঁচ কিলোমিটার দিক থেকে পাঁচ কিলোমিটার সেটা হলো যেমন আমরা এক একটা বিদ্যুৎ একটা মিনিগ্রিড আমার তিনটে মিনিগ্রিড তিনটা মিনিগ্রিডের তিনটে ইউনিয়নে কাভার করছি তিনটে ইউনিয়নের ঠিক মাঝে আমরা প্ল্যানটা করেছি যাতে বোথ সাইড আমাদের ডিস্টেন্সটা কম হয় আমাদের তিন কিলোমিটার পর্যন্ত ভোল্টেজটা আমরা নিতে পারি 
কারণ সোলার বিদ্যুতের ভোল্টেজ অনেক অনেক বেশি দুশো তিরিশ ভোল্ট এবং এর ডিস্ট্রিবিউশন লসটা খুব কম স্যার আপনার কাছে আমরা আবারও আসবো আমাদের ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরোধী নিতে হচ্ছে একটু পরেই আমরা আপনার কাছে ফিরে আসবো প্রিয় দর্শক আমরা উন্নয়নে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ শক্তি এই আয়োজনে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরোধীতে যাচ্ছি ফিরছি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সঙ্গেই থাকুন উন্নয়নে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ শক্তি এই অনুষ্ঠানে আপনাদের আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি কাছে সাইড আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সম্মানিত গুণীজনের কাছে স্যার আপনার কাছে ছিলাম আবার আপনার কাছে জানতে চাইব আমরা যে সাধারণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকি আমরা যেটা বাংলাদেশের ফিফটি সাইকেল এসির ক্ষেত্রে আমরা জানি তো এই সাধারণ বিদ্যুতের সাথে এই বিদ্যুতের কি কোনো পার্থক্য আছে এই নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা সোলার গ্রিড সোলার বিদ্যুৎ পার্থক্য তো একটু আসেই কারণ আমরা যে গ্রিড বিদ্যুতের যে সমস্ত পাওয়ার স্টেশন আছে তার জেনারেশান প্রথমেই হয় এসিতে অল্টারনেটিভ কারেন্ট আর সোলার বিদ্যুৎ সাধারণত ডিসি ডিসির থেকে আমরা পাই ইনভার্টারের মাধ্যমে আমরা এটাকে এসি করি তো এখন কোয়ালিটি বিদ্যুৎ বলতে বা পার্থক্য বলতে যেমন ফিফটি সাইকেলের কথা যেটা বললেন কোয়ালিটি বিদ্যুতের তিনটে উপাদানের মাধ্যমে কোয়ালিটি নিশ্চিত হয় তো একটা হলো সাইকেলস ফিফটি সাইকেলস সাধারণত বাংলাদেশের জন্য বিশ্বের অন্য দেশে আছে সিক্সটি আছে আমেরিকাতে তো ফিফটি সাইকেলস এটা সাইকেলকে ফিফটিতেই সংরক্ষণ করা আর পাওয়ার ফ্যাক্টার আছে পয়েন্ট এইট এই পাওয়ার ফ্যাক্টার পয়েন্ট এইটেই সীমাবদ্ধ রাখা এবং জেনারেশনের যে প্রান্তে যে ভোল্টেজটা সৃষ্টি হবে যেমন আপনার থ্রি ফেজে এলটিতে যদি বলি চারশো চল্লিশ ভোল্টেজ সিঙ্গেল ফেজে আবাসিক ব্যবহারের জন্য দুইশো তিরিশ ভোল্টেজ এগারো কেবি বলতে এগারো হাজার ভোল্টেজ তেত্রিশ কেবি তেত্রিশ হাজার এক লাখ বত্রিশ হাজার বলতে এক লাখ বত্রিশ হাজার ভোল্টেজ এই ভোল্টেজটা সংরক্ষণ সংরক্ষণ করা সঠিক হারে সেটাই কোয়ালিটি বিদ্যুৎ আপনাদের ট্যারিফ রেটটা আমরা জানতে চাই আসলে এটা কেমন দাম মিনি আপনাদের এই বিদ্যুৎটা পেতে কেমন দাম রেটটা কেমন এটা হলো আপনি জানেন সৌর বিদ্যুতের দাম এমনিতেই বেশি তারপরেও ওই এলাকার বিদ্যুৎ ব্যবহারের স্বার্থে যেখানে গ্রিড বিদ্যুৎ কখনোই যাবে না অফগ্রিড এলাকায় সাধারণত মিনি গ্রিড হয় সেই সমস্ত এলাকার কনজিউমারের চাহিদা এবং ক্ষুদ্র শিল্পের চাহিদা নিবারণের জন্য সরকার এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এখানে ইটকলের মাধ্যমে দিয়েছেন এবং আমরা যারা উদ্যোক্তা আমরা এটাকে ওই এলাকার প্রথমে আমরা ব্যবসায়িক মডেল হিসাবে বিবেচনা করে নিয়েছি পরবর্তীতে যদিও আমরা ইউনিট কস্ট এখানে আছে গড়ে ফ্ল্যাট রেট তিরিশ টাকা তিরিশ টাকা পার ইউনিট তিরিশ টাকা স্যার এবার আমি ডক্টর শামসুল আলম স্যার ওনার কাছে একটু যেতে চাই একটা বিষয় প্রশ্ন যেহেতু আপনি জ্বালানির উপদেষ্টা যেখানে আমরা আমরা সমস্ত সুবিধার ভিতরে বাস করি শহরের ভিতরে আমাদের জন্য সরকার খুব ভর্তুকি দিয়ে খুব কম মূল্যে আমরা বিদ্যুৎ পাচ্ছি সেখানে প্রত্যন্ত এরিয়া যেখানে গ্রেড বিদ্যুৎ আমরা দিতে পারছি না সেখানে তিরিশ টাকা রেটে ওনারা বিদ্যুৎ দিচ্ছে এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন আমি এটাকে সরকারের পলিসির জায়গাটা এটা একটা বড় ধরনের বিভ্রান্তি রয়ে গেছেন গরিব মানুষের সমস্যাগুলো বা পশ্চাৎপদ মানুষের সমস্যাগুলো প্রান্তিক মানুষের সমস্যাগুলো সরকার অন্য অন্য ক্ষেত্রে যেভাবে আমলে নিয়েছে ঠিক এই জায়গাটাই আমরা ঠিক সরকারে সেইভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে পারিনি আমি মনে করি আমাদেরই অক্ষমতা মিনিগ্রিড এলাকার কথাই যদি বলি সেখানে মাপে বিদ্যুৎ বিক্রি হয় এক ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করে এরকম জনসংখ্যা আবাসিক গ্রাহকের সংখ্যা দশ থেকে বারো পার্সেন্ট এক ইউনিটে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে অথবা কেউ একটা হয়তো নাইন ওয়াটে নয় ওয়াটের বাল ব্যবহারই করে মাত্র তার বিদ্যুতের দাম আমরা নিই তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা লাইফ লাইন গ্রাহক যাদেরকে প্রান্তিক গ্রাহক বলি এবং পঞ্চাশ বা পঞ্চাশ ইউনিটে কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করে তাদের বিদ্যুতের দাম পড়ে এক পার ইউনিটে ওই সাড়ে তিন টাকা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিন টাকা আশি পয়সা এরকম ভ্যারি করে পঁচাত্তর ইউনিট যারা ব্যবহার করে ওই তিন টাকা পঁচাত্তর পয়সা টয়সা এরকম ব্যবহার করে আপনি মুজিবুর রহমান সাহেবের কাছে শুনলেন উনি একজন বিদ্যুৎ উদ্যোক্তা বিদ্যুৎ ব্যবসায়ী তিনি বিক্রি করেন যে যে গ্রাহকে হোক না কেন তিরিশ টাকায় তাহলে এই বৈষম্য যারা সবচেয়ে গরিব মানুষ তারা গ্রিডের বাইরে আছে এবং যে যে গ্রিডের মধ্যে আছে তার অন্তত তার তুলনায় অবস্থা ভালো সে যত গরিবই হোক কিন্তু সবচেয়ে মানে বলা যেতে পারে যে গরিব বলতে যেটা একেবারে হতদরিদ্র সে কীরকম বৈষম্য শিকার হচ্ছে বিদ্যুৎ খাতে এখন ঘাটতি দুই হাজার সালে যখন বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ হলো এক বছর আগে তখন সেখানে ঘাটতি ছিল আটত্রিশশো কোটি টাকা ছিল এখন সেই ঘাটতি আট হাজার কোটি টাকা হয়ারাজ মিনিগ্রিড বা মানে অফগ্রিড বিদ্যুৎ যেটা গ্রিডের বাইরে 
আমাদের সোলার বিদ্যুতে তো কমার্শিয়াল হয়েছে সেই বিদ্যুতে সরকারের একটা পয়সা ঘাটতি নেই সরকারের একটা পয়সা বিনিয়োগ নেই হয়রাজ সরকারের রিটকল নামক একটা কোম্পানি যেটাকে মনোপলিভাবে এই সমস্ত ব্যবসায়ীদেরকে আটকে রেখে তাদেরকে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি তাদেরকে তারা শোষণ করছে আপনি কি চিন্তা করতে পারেন যে এই সমস্ত কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে তারা যে থার্টি পারসেন্ট মানে ঋণ দেয় সেই ঋণের এগেনস্টে ছয় পারসেন্ট তারা সুদ নেয় তারা আরও কনসেশনাল রেটে ডোনার এজেন্সির কাছ থেকে নিয়ে আসে অর্থাৎ তারা এই রকম বিদ্যুৎ যে বিদ্যুতের তিরিশ টাকা আপনি কর পা তার কর আঘাত ঘাত এই দুটো ব্যাখ্যা আসেন আপনি যখনই কর আরোপ করবেন তার আঘাত কিন্তু সহ্য করবে কনজিউমার তা এই আঘাতটা কারা সহ্য করতেছে কোন শ্রেণীর গ্রাহক সহ্য করতেছে যারা মাসে এক ইউনিট দেড় ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ করে তারা সহ্য করতেছে তাদের করের আঘাত থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কত রকমের ব্যবস্থা সরকার তার পলিসিতে নিয়েছে হয়রাজ এই বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ব্যাপারে কোনো পলিসি নেয়নি অর্থাৎ তারা কত অন্ধকারে রয়ে গেছে সরকার তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না আপনার কাছে আসতেছেন স্যার আপনি উনি স্যার যেটা বললেন আপনি কি তার সাথে একমত आनंदित सत्यार अर्थे उन्नयन जो धारा से उन्नयन एस डिजी अर्जुन उन्नीस दिखे एरा सक्षमता अर्जन करते आत्मकर्म संस्थान विद्युत जीवन शक्ति लेखा पढ़ा कम्पिटार ट्रेनिंग और छोटो खाटो इंडस्ट्री माध्यम वही एलिका मन पूरा ना गले आप बुझे ना कि भाव डेभलपड हो द्रुत एक इनियन मध्य पार्टिकुलार जो इनियन आनेक बड़ो जगह से तरह मध्य प्रश्न करी एखे जे আসলে তিরিশ টাকা ফ্ল্যাট রেট তিরিশ টাকা হলেও আমার মাসিক যে আলোর চাহিদা সেই চাহিদাটা আমি আমরা ওখানে মিট মিটাই বিভিন্ন অ্যাপ্লায়েন্সেস এনার্জি সেভিং অ্যাপ্লায়েন্সেস তার মধ্যে এলইডি ভাল্ভ এলইডি ভাল্ভ সাধারণত ট্রেডিশনাল বিদ্যুতের যে আলো দরকার সেখানে যদি মাসে দশ ইউনিট আসে আমার এখানে আসে এক ইউনিট তার মানে আলো এখানে সমানভাবে সে ভোগ করতে পারে ভোগ করার পরে তার দশ ইউনিট আমার এখানে এক ইউনিট শুধু এলইডি ভাল্পের কারণে এলইডি ফ্যানের কারণে আসে অর্ধেক আর এলইডি টেলিভিশনের কারণে আসে তিন ভাগের এক ভাগ ইন্ডাস্ট্রিতে এখানে একটু অসুবিধা হয় ইন্ডাস্ট্রিতে সাধারণত তিরিশ টাকা ইউনিট যেটা গভর্নমেন্টের আছে সাড়ে সাত টাকা ইউনিট এখানে সরকার কিন্তু আমরা যারা সুবিধার ভেতরে বাস করি আমাদেরকে ভর্তুকি দিচ্ছে যেটা স্যার বললেন যে সাড়ে তিন টাকা চার টাকা এরকম পড়ছে তো যেখানে যারা নিম্নবিত্ত মানুষ গরিব মানুষ তারা আপনি যেটা বললেন যে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বাঁচছে তাদের কি ভর্তুকি দেওয়া আসলে একটা এখানে সরকারের জন্য হ্যাঁ অবশ্যই এখানে ফিফটি পারসেন্ট ভর্তুকি প্রজেক্টের সাথে দেওয়া আছে গভর্নমেন্টের কারণ এখানে জেনারেশান খরচ উৎপাদন খরচ অনেক বেশি এবং আমাদের জন্য যে বিশ বছর ব্যাপী একটা প্রজেক্ট দেওয়া হয়েছে মিনি গ্রিডগুলোর লাইভ প্রত্যেকটা বিশ বছর সেখানে রিস্কও আছে কারণ বিশ বছরের জন্য যা ইকুইপমেন্টের পরিবর্তন এবং মেনটেন্সের জন্য যা লাগবে তা প্রজেক্ট কষ্টের মধ্যে ধরা নাই এখানে পলিসির কিছু ভুল ত্রুটি আছে আমরা সেই ভুল ত্রুটি সংশোধন সরকারের সাথে ইটকলের সাথে বিভিন্ন ডোনার এজেন্সির সাথে আমরা কাজ করছি তো এখানে কনজিউমারের কনজিউমারের উপরে সাব সৃষ্টি ট্যারিফের কারণে রেট উদ্যমুখীর কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয় কিন্তু আলোর ক্ষেত্রে হয় না আলোর ক্ষেত্রে যেমন আমার স্যার যেটা বললেন যে দশ থেকে বারো পার্সেন্ট তার মানে ছয়শো কনজিউমার মধ্যে আমার সত্তর জন কনজিউমার মাসে ব্যবহার করে এক ইউনিট এই এক ইউনিট ব্যবহার করে মানে কি তার ব্যবহার যতটুকু প্রয়োজন আলো যতটুকু দরকার সে ততটুকু ভোগ করেই মাসে এক ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় আমরা আমাদের আয়োজনে একেবারে শেষ অংশে চলে এসেছি শেষ প্রশ্ন খুব শর্ট করে স্যার আপনি আমাদের উত্তর দেবেন সেটা হচ্ছে যে এই সংকট যেটা আমরা দেখলাম এটা সমাধানের কোনো পথ যদি আমি মনে করি একটাই জি উদ্যোক্তারা যারা ব্যবসা করছে তাদের বিনিয়োগে নিরাপত্তা নেই আর আমরা যারা বিদ্যুৎ পাচ্ছি ব্যবহার করছি তারা তাদের ক্রয় ক্ষমতা বা তাদের পার্সেসের যে ডিসপ্যারিটি দেখলেন যে বৈষম্য দেখলেন সেই বৈষম্য অবসানের কৌশল সরকারের পলিসিতে ইনকর্পোরেট করতে হবে এবং সেখানে উনি যে ভর্তুকির কথা বললেন সে ভর্তুকিটা কিন্তু সরকার দিচ্ছে না সে ভর্তুকি ডোনাররা দিচ্ছে তাহলে সরকারকে এখানে আগিয়ে আসতে হবে এবং এই বিদ্যুৎ উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে যেমন সরকার গ্রিডের সব কারোর বিদ্যুৎ আঠাশ টাকা তিরিশ টাকা বত্রিশ টাকা দামেও কিন্তু সরকার ডিজেল বিদ্যুৎ গ্রিড কিনছে কিনে 
প্রান্তের গ্রাহককে দিচ্ছে তিন তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা চার টাকায় দিচ্ছে এটা কিন্তু মানে আকাশ কুসুম বা স্বপ্নের কথা হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশে হচ্ছে তাহলে আমি ওনার বিদ্যুৎ কিনে নেব সরকার তার বিদ্যুৎ কিনে নেবে সেখানে যদি আর টোয়েন্টি পারসেন্ট বা থার্টি পারসেন্ট যদি ভর্তুকি দেয় তাহলে আজকে দেখা যাবে আর গ্রিডের উপরে প্রেশার পড়ে না গ্রিডকে সম্প্রসারণ করে যেখানে আন ইকোনমিক অলাভজনক সেই সমস্ত জায়গায় গ্রিডে বিদ্যুৎ দিতে যে আজকে চার হাজার কোটি টাকার থেকে আট হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দাঁড়িয়ে গেছে কিন্তু আপনি যদি এই ভর্তুকটা প্ল্যান্ড হয়েতে যদি জেনারেশনে মানে সোলার ইলেকট্রিসিটি জেনারেশনে এই বিদ্যুৎটা ওনা উনি যেমন থার্টি ফিফটি পারসেন্ট পাচ্ছেন বাইরে থেকে আর সরকার যদি থার্টি পারসেন্ট দেয় যেটা সুদ হিসেবে ছয় পারসেন্ট নেয় ওটা যদি সরকার ভর্তুকিতে নেয় আমি মনে করি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দেওয়া সবার জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা সম্ভব অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু জানলাম নিশ্চয়ই আমরা এই এটা থেকে উপকৃত হতে পারবো এই সোলার বিদ্যুৎ বিভিন্ন বিষয় প্রিয় দর্শক আজকে আমরা অনেক নতুন নতুন তথ্য জানলাম অনেক বিষয়ে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করলাম আগামী পর্বে নতুন কোনো অতিথি এবং নতুন কোনো তথ্য নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে যাব সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং বাংলা টিভির সঙ্গেই থাকুন